남아 있는 너의 온기와 너만의 향기 함께 있던 그 같은 공간도 나지. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi ci troviamo in Calore, in provincia di Belluno. Abbiamo parcheggiato l'auto alla chiesetta della Beata Vergine del Caravaggio nel comune di Calalzo di Cadore e il nostro obiettivo oggi è il rifugio Chigiato. Giusto? Giusto. <ride> Qui la per... neve ancora non c'è, dopo la troveremo sicuramente, ma abbiamo provato, portato i lamponcini. Arrivare su dovremmo metterci circa tre ore, no? Due ore e mezzo. Eh, fa la figa adesso. Ma vedi, più o meno, dai, più o meno, più o meno tre ore, dai. Adesso vediamo come va. Adesso partiamo e vediamo di arrivare. Ciao, ciao. Facciamo 2,61 e poi scendiamo per il 2,60 così facciamo il giro da mello. Ok? Via, partiamo. Oggi le previsioni meteo non erano meravigliose. Eh, prevista pioggia nel pomeriggio. Però dovremmo farcela dai a tornare prima che piove. Comunque dopo 5 minuti finisce no, l'asfalto e adesso si va. Montanari a 50 minuti dalla partenza, il percorso è sempre facile. Siamo arrivati a questo bivio e abbiamo visto che ci sono le macchine parcheggiate, probabilmente si può arrivare fino qua risparmiando il primo pezzo di strada. Adesso non ho fatto caso se qui c'è un divieto, ma vedo le macchine qua per lui non sì. Adesso noi qui continuiamo qua a sinistra, rifugio Chigiato 261, siamo in località la Stua. Ecco mi accompagna e merende. Ciao ciao! il canale ecco dopo un'ora e venti dalla partenza ci troviamo questa casa qui c'è possibilità o di andare dritto ma vediamo che c'è un sentiero anche qui sulla sinistra quindi abbandoniamo la strada e prendiamo un sentiero Ragazzi, siamo a 1600 metri, dopo più di due ore che camminiamo e veramente questo percorso, almeno fino a qui, è tutto nel bosco, quindi a livello panoramico non è eccezionale. Vediamo se poi, però, quando arriviamo al rifugio si apre e mi sa che lì vedremo qualcosa di bello. Dai, continuiamo. Ragazzi, fatica anche oggi, eh. c'è un sacco di neve qua sopra, ma dai, ci riusciremo anche stavolta. <ride> Ci 
Missione compiuta amici del canale Altro che due ore e mezza, altro che tre ore Tre ore e venti ci abbiamo messo Una faticaccia con la neve Però siamo arrivati E il tempo sta venendo anche brutto Che dici Luciana? Eh, dico che ci hanno detto che bastavano i ramponcini e invece gli ultimi 300 metri ci volevano le ciaspole perché anzi ci vogliono le ciaspole almeno in questo periodo perché il sentiero non è battuto si sprofonda e quindi è stato piuttosto difficile infatti abbiamo perso un sacco di tempo comunque dai siamo arrivati siamo arrivati lo stesso dai e adesso scendiamo per l'altro sentiero cioè dopo scenderemo per l'altro sentiero che sicuramente dovrebbe essere è più semplice vediamo dai adesso andiamo a mangiare perché rifugio fortunatamente sapevamo che era perso forza andiamo a mangiare We watch it pass and grow It is all in our hands, it is all in our hands With every field and rising sea del canale adesso dopo aver mangiato e ben bevuto ritorniamo facendo sentire 260 che è proprio qua dietro il rifugio eccolo qua la mia compagna merenda che è già partita e adesso forza ritorniamo giù ciao ciao bello sto sentiero visto che bella sta valle diciamo che questo, che questo è un po più esposto rispetto a quello dell'andata direi che quello dell'andata è per chi soffre di vertigini perciò uno che soffre di vertigini conviene fare il 261 sia in andata che in ritorno sì questo è un po più esposto dai questo è un po più esposto però è carino eh. bello. forse è aperto, dai perché è aperto. ho sentito due gocce ciao ah, ciao bene. via It gathers round each night, each morn We watch it pass and grow It is all in our hands, it is all in our hands Amici del canale, anche oggi il nostro video è finito e stavolta il finale lo facciamo in macchina perché sta piovendo di maledetto infatti abbiamo detto che alle 3 pioveva effettivamente è andata così comunque dai il giro è finito è stato abbastanza bello eh, abbiamo fatto mille metri di slivello e, e 6 ore ci abbiamo messo a fare il giro completo 
il panorama è bello solo in cima diciamo perché sia l'andata che il ritorno sei sempre nel bosco il sentiero del ritorno è un po più spericolato rispetto a quello dell'andata hm? che dici ma ah, c'è anche panorama nel sentiero del ritorno un pochino dai ma no, no è bella la val d'otte si mm. vede tutta questa valle no no io se dovessi rifarlo farei l'andata e il ritorno dalla stessa parte per il 260 a gusto mio mm -hmm. però poi diciamo che il 261 è più dolce più adatto a tutti comunque noi abbiamo fatto il nostro giretto anello spero il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto come sempre vi chiedo di mettere un bel like un po' di share in su e se volete vedere altri video come questi e prenderli come spunto per fare dei trekking vostri iscrivetevi al mio canale in modo tale da rimanere aggiornati sui miei prossimi video ciao da domenico e eh? luciana